నా పేరు శ్రీనివాసరావు కొన్నూరు సమాంతర భారత్ టీవీ వీక్షకులకి నా నామస్సులు ఇవాళ బౌద్ధం గురించి మనం కాస్త తెలుసుకుందాం రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం జీవించినటువంటి ఒక వ్యక్తి బుద్ధుడు మళ్ళీ ఇవాళ ఆధునిక కాలంలో ఆయన చెప్పినటువంటి ధర్మం నైతికత గురించి పునర్నిర్వచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది కాబట్టి అవినీతి స్వార్థం అసమానతలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నటువంటి తరుణ ఈ తరుణంలో ఆయన సమాజానికి వ్యక్తికి ఇచ్చినటువంటి ఒక బోధనల్ని మనం మళ్ళీ అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం మటుకు మనం ముందున్నది అందువలన ఆయన మాటల్లోనే చెప్పినటువంటి మధ్యమ నికాయంలోని ఒక సుతాన్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం అదే రాష్ట్రపాల సుత్తం ఈ సుత్తంలో తల్లిదండ్రుల ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా సన్యసించినటువంటి రాష్ట్రపాలుడు అనేటటువంటి ఒక యువకుడి వృత్తాంతమే ఇందులో ఉంటుంది ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సూత్రం దీని పేరు రాష్ట్రపాల సూత్రం ఇందులో ఆ రోజున బుద్ధ భగవానుడు తన శిష్యులతో కలిసి కురువు దేశంలోని తొల్లకొట్టిత అనే గ్రామానికి వేయించేసి ఉన్నాడు ఈ సంగతి తెలుసుకున్నటువంటి ఆ తొల్లకొట్టిత గ్రామస్తులు అందరూ మన ఊరికి విద్యాచరణ సంపన్నుడు సుగతడు అయినటువంటి బుద్ధ భగవానుడు వేయించేసి వచ్చాడు అతన్ని చూడడం అతని ధర్మ ఉపదేశాన్ని వినడం మన అదృష్టం అని భావించి ఆ గ్రామస్తులందరూ ఆయన ఉన్నటువంటి వనానికి వేయించేసి ఆయనకి నమస్కరించి కూర్చొని ఆయన ధర్మోపదేశాన్ని చక్కగా విన్నారు ఆ సమావేశానికి రాష్ట్రపాలుడు అనేటటువంటి ఆ ఊరి యువకుడు యువకుడు కూడా వచ్చి కూర్చొని ఉన్నాడు అయితే భగవానుడి బుద్ధ భగవానుడి ధర్మోపదేశం విన్న తర్వాత ఆ గ్రామస్తులందరూ ఆయనకి నమస్కరించి ప్రదర్శన చేసి వెళ్ళిపోయారు అందరూ వెళ్ళిపోయినప్పటికీ రాష్ట్రపాలుడు మటుకు బుద్ధుడి దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ నమస్కరించి సమీపంలో కూర్చొని ఈ విధంగా అన్నాడు అయ్యా మీ ధర్మోపదేశం విన్న తర్వాత నేను గృహస్థుడిగా ఉంటూ సాన పట్టిన గవ్వ లాంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి శీల జీవితాన్ని గడపడానికి ఈ గృహస్థ జీవితంలో అవకాశం లేదు అందువలన నేను నాకు సన్యాస దిశ ఇవ్వండి మీ దగ్గర శిష్యుణ్ణి అవుతాను నేను ఈ ధర్మంలో కొనసాగుతాను అని చెప్పేసి అడుగుతాడు ప్రాధేయపడతాడు అప్పుడు భగవానుడు చిరునవ్వు నవ్వి మరి మీ తల్లిదండ్రుల అనుమతి తీసుకున్నావా అని అడుగుతాడు నేను నా తల్లిదండ్రుల అనుమతిని తీసుకోలేదు అంటాడు రాష్ట్రపాలుడు అయితే నా సంఘంలో నా ధర్మంలో ప్రవేశించాలి అంటే నీ తల్లిదండ్రుల అనుమతి మడుకు నీకు తప్పకుండా ఉండాలి అని చెప్పి బుద్ధుడు అంటాడు అయితే నేను నా తల్లిదండ్రుల అనుమతి తీసుకుని వస్తానని చెప్పేసి రాష్ట్రపాలుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు ఇంటికి వెళ్ళి తల్లిదండ్రులను అడుగుతాడు నేను ఈ గృహస్థుడిగా ఉంటూ సాన పట్టిన గవ్వ లాంటి నునుపైన గవ్వ లాంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని ఈ గృహస్థుడిగా ఉంటూ జీవించలేను కాబట్టి నేను నిరుగ్రహ అవ అవ్వడానికి ప్రవరజ్య అనగా సన్యాస దిశ తీసుకోవడానికి అనుమతినివ్వమని ప్రాధాయపడతాడు తల్లిదండ్రుల్ని అప్పుడు తల్లిదండ్రులు అంటారు నీవు మాకు ఏకైక పుత్రుడివి లేక లేక కలిగిన వాడివి సకల సంపదలు ఉన్నాయి వీటిని అనుభవించు తరించు పుణ్యాన్ని ఆర్జించు ఈ రకంగా నీ జీవితాన్ని తరింపజేసుకోవాలి కానీ నువ్వు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్తా ఉంటావేంటి ఎటువంటి పరిస్థితిలోనూ మేము నీకు అనుమతి నివ్వము అని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులు రాష్ట్రపాలుడిని అంటారు రాష్ట్రపాలుడు ఇక నేల మీద పడుకుంటాడు పడుకొని మీరు కనుక నాకు అనుమతి ఇవ్వకపోతే నేను ఇలాగే కటిక నేల మీద పడుకొని ఆహారం తీసుకోకుండా ఉపవాసంతో ఉండి ప్రాణాలు వదులుతాను అంతే లేదా నాకు నేను బుద్ధుడు శిష్యుణ్ణి అవుతాను మీ రెండింటిలో ఏదో ఒకటే జరగాలి అంతే నేను చెప్పి అంటాడు అప్పుడు తల్లిదండ్రులు మూడు సార్లు అడుగుతారు మూడు సార్లు అడిగినా రాష్ట్రపాలుడు అలాగే చెబుతాడు ఇక వాళ్ళకి ఏం చేయాలో పాలు పోల పాలు పోయేసరికి ఆ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే ఈ రాష్ట్రపాలుడి స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళి ఆ స్నేహితులతో ఇలా అంటారు అయ్యా మీ స్నేహితుడు మా మాటని కాదని సన్యసిస్తానంటున్నాడు ప్రవరజ్య తీసుకుంటున్నా అంటున్నాడు ఇల్లు వదులుతానంటున్నాడు అయినా ఇంత సంపదని ఇంత భోగభాగ్యాలని వదిలిపెట్టి ఎలా వెళ్తాడు మా ఏకైక పుత్రుణ్ణి మేము ఎలా వదులుకుంటాము కాబట్టి మా ఏకైక పుత్రుణ్ణి మేము వదులుకోము అని చెప్పేసి మీరు అతనికి బోధించి అతని మనసుని పరివర్తన చేయించు చేయించండి అని ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ స్నేహితుల్ని కోరతారు అప్పుడు ఆ స్నేహితులు రాష్ట్రపాలుడి దగ్గరికి వచ్చి మీ తల్లిదండ్రులు ఎలా ఒప్పుకుంటారనుకున్నావు వాళ్ళకి లేక లేక కలిగిన వాడివి మొగభాగ్యాలు ఉన్నాయి సకల సంపదలు ఉన్నాయి అసలు నీకు భార్యలు ఉన్నారు ఒకళ్ళు కాదు ఇద్దరు ముగ్గురు అలా ఇలాంటి వాడివి ఇలాంటి యువకుడివి ఈ కామసుఖాలు అనుభవిస్తూ విందులు వినోదాలతో కాలం గడుపుతూ 
రకరకాలుగా పుణ్యం మార్జిస్తూ ఈ జీవితాన్ని సుసంపూర్ణం చేసుకోవాలి కానీ నువ్వు సన్నిసించడం ఏంది రాష్ట్రపాల వద్దు అది మనకి పనికి రాదు అని చెప్పేసి రాష్ట్రపాలు అంటారు కానీ రాష్ట్రపాలుడు మడుకు మొండి పట్టుబడతాడు కటిక నేల మీద పడుకొని అలాగే ఉంటాడు లెగవను కూడా లెగవడు నేను మడుకు ఇలాగే మరణిస్తాను కానీ తల్లిదండ్రుల మాట కానీ మీ మాట కానీ విని గృహస్థుడుగా మడుకు ఉండను లేదా చనిపోతాను ఏదో ఒకటి జరగాల్సిందే అంటాడు సరే స్నేహితులకి వెళ్ళిపోయి ఆ తల్లిదండ్రులకి చెప్తారు అమ్మ అతని సన్యాస దిశ తీసుకోవడానికి మనం అనుమతి ఇవ్వడం మంచిది లేకపోతే ఇలాగే మరణిస్తాడు అతను సన్యాస దిశని అతని శిష్యుడై అలా సంచారం చేస్తున్నప్పటికీ ఏదో ఒకనాడు మనం రాష్ట్రపాలుని చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే అతన్ని మనం పూర్తిగా కోల్పోయే అవకాశం ఉన్నది అని ఆ స్నేహితులు ఆ తల్లిదండ్రులకి విన్నవించుకుంటారు అప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రులు అంటారు అలాగైతే మేము ఒప్పుకుంటాం మీరు కూడా చెప్పారు కాబట్టి ఇక తప్పనిసరి కాబట్టి నేను మేము కూడా ఒప్పుకుంటాం అయితే రాష్ట్రపాలుడు ప్రవరజ్య సన్యాస దిశ తీసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే మమ్మల్ని చూడడానికి మనకు రావాలి అని కోరుతారు అప్పుడు ఆ స్నేహితులు రాష్ట్రపాలుడి దగ్గరకు వచ్చి మీ తల్లిదండ్రులు అనుమతించారని చెప్పగానే రాష్ట్రపాలుడు లెగు లేస్తాడు అక్కడి నుంచి అయితే వాళ్ళు చెప్తారు నుమ్మడుకు సన్యాస దిశ తీసుకున్నప్పటికీ ధర్మంలో కొనసాగుతున్నప్పటికీ మీ తల్లిదండ్రుల్ని చూడడానికి మడుకు ఏదో ఒకనాడు రావాలి అని తప్పకుండా వస్తానని చెప్తాడు ఆ విధంగా ఆ తొల్ల కొట్టి గ్రామంలో పదిహేను రోజుల పాటు భగవానుడితోటి ఉంటాడు రాష్ట్రపాలుడు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వనానికి వెళ్ళిన తర్వాత బుద్ధుడు సన్యాస దిశ ఇస్తాడు ఆ బుద్ధుడితోటి పదిహేను రోజుల పాటు ఆ వనంలోనే ఉండి ఆ తర్వాత చారిక చేస్తూ శ్రావ్యస్థికి చేరుకుంటాడు దాదాపుగా అతి త్వరలోనే అర్హంతుడయ్యాడు అని నికాయల్లో ఉన్నప్పటికీ దాదాపుగా అతను పన్నెండు సంవత్సరాలు సుదీర్ఘమైనటువంటి తపస్ సంపన్నం చేసుకున్న తర్వాత ఈ ధర్మ మార్గంలో పయనించిన తర్వాత రాగ ద్వేష వ్యమోహాలను జయించిన తర్వాత ఆయన నిర్వాణ స్థితి పొందాడని చెప్పబడింది అర్హంతుడయ్యాడు సమ్యక్ సముద్రుడయ్యాడు అర్హంతుడైన తర్వాత ఒక రోజున బుద్ధ భగవానుడి దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా నేను నా తల్లిదండ్రులను చూడడానికి అనుమతి ఇవ్వు అని అడుగుతాడు భగవానుడు గ్రహిస్తాడు ఇతను అర్హంతుడయ్యాడు ఇతడు గృహస్థ జీవితానికి వెనక్కి వెళ్ళడానికి కాదు కోరుతుంది అతను మాట ఇచ్చిన ప్రకారం తల్లిదండ్రులని ఒకసారి చూడాలి అనేటటువంటి బాధ్యతతోటి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి తప్పకుండా వెళ్ళిరా అని చెప్పేసి రాష్ట్రపాలుడిని బుద్ధుడు చెబుతాడు అప్పుడు రాష్ట్రపాలుడు అంచెలంచెలగా చారిక చేస్తూ నడుస్తూ తొల్ల కొట్టిత గ్రామానికి వస్తాడు వచ్చేసి అక్కడ రాజుగారి వనంలో ఆ ఆ రాత్రి విశ్రమించి ఆ తర్వాతి ఉదయం పూట పిండపాతం అంటే భిక్ష భిక్షకు కోసమే తల్లిదండ్రులు ఉండేటటువంటి వీధిని వెతుక్కుంటూ వెళ్తాడు వెళ్ళినప్పుడు అతని యొక్క తండ్రి మధ్య గదిలో ఉండి ద్వారం ఎదురుగా ఉంటుంది మధ్య గదిలో ఉండి అప్పుడే తల దుబ్బుకొని కూర్చొని ఉంటాడు ఎదురుగా కాషాయ వస్త్రాలతో రాష్ట్రపాలుడు రావడం కనిపిస్తుంది దూరంగా అప్పుడు అనుకుంటాడు ఇలాంటి సన్యాసులు వల్లవలే కదా నా బిడ్డ నాకు దూరం అయ్యాడు కాబట్టి ఇతనికి మడుగు బిక్ష వేయ వేయకూడదు అని మనసులో భావిస్తాడు భావించి దాసీలకి చెప్తాడు అమ్మ మీరు మడుకు అతను వచ్చినప్పుడు బిక్ష వేయకండి సరే రాష్ట్రపాలుడు ఇంటి ముందుకు రాగానే తిరస్కారం ఎదురైద్ది బిక్ష లభించదు ఇక వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అప్పుడు ఆ ఇంటిలోంచి ఒక ఒక దాసి సద్ది జావని పారవేయడానికై బయటకు వస్తుంది బిక్షా పాత్రతో అది చూస్తాడు రాష్ట్రపాలుడు ఓ సోదరి ఏం చేస్తున్నావు అని అడుగుతాడు ఈ చద్ది జావని పారవేస్తున్నా అని అంటుంది అలా పారవేసేది ఏదో ఈ బిక్షా పాత్రలో వేయి నేను దానిని తాగుతాను అంటాడు అప్పుడు ఆవిడ ఆ జావని రాష్ట్రపాలుడి బిక్షా పాత్రలో పోస్తుంది అతను ఆ పక్క ఇంటి దడి దగ్గర కూర్చొని ఆ చద్ది జావను తాగుతూ ఉంటాడు అయితే అతనితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ దాసి గమనిస్తుంది అతని చేతులు కాళ్ళు గొంతును బట్టి ఇతను రాష్ట్రపాలుడు అని గుర్తిస్తుంది వెంటనే లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారితో అంటుంది అనమాట వాళ్ళ అమ్మతోటి అమ్మ రాష్ట్రపాలుడు వచ్చాడు బయట నిలబడి ఉన్నాడు బయటే ఉన్నాడని అప్పుడు అంటుంది ఆవిడ బానిస అనమాట ఆవిడ ఆ దాసి బానిస అదే కనుక నిజమైతే నీకు ఇక బానిస నుంచి విముక్తి చేస్తున్నాను అని అంటుంది వెంటనే ఆ తల్లి రాష్ట్రపాలుడి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మన బిడ్డ బయ వచ్చి ఉన్నాడంట బయటే ఉన్నాడంట అని చెప్తుంది అప్పుడు ఆ తండ్రి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాడు బయటకి వెళ్ళి చూస్తే ఆ పక్క ఇంటి దడి దగ్గర కూర్చొని సద్ది జావను తాగుతూ ఉంటాడు తండ్రికి నోటి మాట రాదు సరిగ్గా అప్పుడు చెప్తాడనమాట తండ్రి కొడుకుతో అంటాడు అక్కడేమో బోలెడి సంపద ఉంది నువ్వు ఇక్కడేమో సద్ది జావ తాగుతున్నావు నీకు లేదా అని అడుగుతాడు అది కూడా పూర్తిగా అనలేక నీకు సంపద లేదా అని పూర్తిగా అనలేక మాట తడబడి నీకు లేదా అని అడుగుతాడు నీకు సొంత ఇల్లు కూడా లేదా అని కూడా అడుగుతాడు అప్పుడు రాష్ట్రపాల అంటాడు సన్యసించిన వాడికి నిర్గృహుడు అయిన వాడికి 
గృహం ఎక్కడ ఉంటుంది అయినా నీ ఇంటికి భిక్షగా వచ్చినప్పుడు భిక్ష లభించలేదు కదా దూషణ తిట్లు లభించి నీ నాకు అని చెప్తాడు అప్పుడు తండ్రి అంటాడు దా మన ఇంటికి వెళదాం దా భోజనం చేద్దాం అని పిలుస్తాడు అప్పుడు రాష్ట్ర బాలుడు అంటాడు ఈ రోజు నీ భోజనం అయిపోయింది ఇక మళ్ళీ భోజనం రేపే నేను నేను గ్రహించేది నేను తినేది మళ్ళీ రేపే ఈ రోజు నీ భోజనం అయిపోయిందని చెబుతాడు అప్పుడు తండ్రి విన్నవించుకుంటాడు అలాగైతే రేపు మా ఇంటికి భిక్షగా రావాల్సింది అని చెప్పి ఆహ్వానిస్తాడు అప్పుడు రాష్ట్రపాలుడు మౌనంగా తల ఊపి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళి అక్కడ రాజుగారి వనం ఒకటి ఉంటుంది కొరవ్య కొరవ్య రాజుగారి పేరు కొరవ్య ఆయన వనం పేరు మిగాచార మిగాచార వనంలో విశ్రమించి ఆ తెల్లారి ఆ ఉదయం ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం తండ్రి ఇంటికి వస్తాడు వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా ఆ తండ్రి బిడ్డని లోపలికి ఆహ్వానిస్తాడు ఆహ్వానించి ఆసనం మీద కూర్చోబెడతాడు కూర్చోబెట్టి అక్కడ మూడు కుప్పలు ఉంటాయి వాళ్ళ ఇంట్లో మూడు కుప్పలు పరిచి ఉంటాయి ఆ కుప్పల మీద చాప పరిచి ఉంటుంది దాసుల్ని చెప్పి ఆ చాప తీసేయిస్తాడు ఇదిగో చూడు రాష్ట్రపాల ఈ కుప్ప చూడు ఈ సంపద చూడు ఈ సంపద నీది నువ్వు సంపాదించింది ఈ తర్వాత ఈ కుప్ప చూడు ఇది నేను సంపాదించింది బంగారం వెండి సకల సంపదలు నేను సంపాదించింది ఇదిగో ఈ కుప్ప ఉంది చూసావా ఇది మన తాతలు ముతాతలు సంపాదించింది ఇదంతా నీదే అనుభవించు కామభోగాలతో అనుభవించు ఇందులో వినోదాలతో నీ జీవితాన్ని గడుపు అంతేగాని నిర్గృహుడుగా ఉండవాకు సన్యాసంగా ఉండవాకు దా గృహస్థుడుగా అని చెప్పి అడుగుతాడు అప్పుడు రాష్ట్రపాలుడు అంటాడు ఈ వెండి బంగారం బండ్లకెత్తి తీసుకెళ్ళి గంగానది ప్రవాహం మధ్యలో పడవేయి అంటాడు దేనికి పడవేయాలి నేను ఈ సంపదని దేనికి పడవేయాలి నేను అని తండ్రి బిడ్డని అడుగుతాడు ఈ సంపద ఉంది చూసావా ఇది నీకు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది ఇది బాధను కలిగిస్తుంది ఇది రోదను కలిగిస్తుంది ఇది వేదనని కలిగిస్తుంది అని చెబుతాడు అప్పుడు తండ్రి ఆశ్చర్యపోతాడు వినమ్రుడవుతాడు ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు రాష్ట్రపాలుడి భార్యలు అప్పటికే చక్కగా అలంకరించుకొని రాష్ట్రపాలుడు ముందుకు వస్తారు వచ్చి అడుగుతారు అయ్యా నువ్వు ఏ అప్సరసల కోసం తపస్సు చేస్తున్నావో చెప్పు వాళ్ళు ఎంత అందంగా ఉంటారో చెప్పు అని అడుగుతారు ఆయన అంటాడు ఓ సాదరి బండ్లారా నేను అప్సరసల కోసం తపస్సు చేయడం లేదు నేను రాగద్వేష వ్యామోహాలను తొలగించుకోవాలని నన్ను నేను విముక్తి పరచుకోవాలని నేను తపస్సు చేస్తున్నాను అంతేగాని అప్సరసల కోసం నేను తపస్సు చేయడం లేదు అని చెప్తాడు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే సోదర సోదరి లారా అన్నాడో సోదరి మణులారా అన్నాడో వాళ్ళు విచారంలో పడతారు కుప్పగోలిపోతారు అప్పుడు వాళ్ళకి చేయాల్సినటువంటి బోధ చేసి ఈ శరీరం కుసితమైనదని ఇది ఒక సామాన్య మానవుని విమోహితుడిని చేయ చేయవచ్చేమో కానీ అవతల తీరం చేరాలనుకున్న వాడిని ఇది ఏమి చేయలేదని ఒక ధర్మబోధ చేసి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాజా కొరవ్య వనంలో ఒక వృక్ష మూలన కూర్చొని సాధన చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆ రోజున రాజుగారు తన మంది మార్బలంతో తన వన విహారం చేసుకోవాలనుకుంటాడు అప్పుడు తన అనచురుణ్ణి పిలిచి తోటమాలని పిలిచి ఆ వనాన్ని శుభ్రం చేయమని కోరతాడు అలా శుభ్రం చేయమని కోరగా ఆ తోటమాలి వచ్చి ఆ తోట అంతా కూడా ఆ వనం అంతా కూడా చిమ్ముతూ ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రపాలుడు ఒక చెట్టు మొదలున కూర్చొని సాధన చేసుకోవటం చూస్తాడు చూసి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ వెళ్తాడు అయ్యా మీరు ఎప్పుడు పొగుడుతూ ఉంటారే ఆ రాష్ట్రపాలుడే వచ్చి ఉన్నాడు ఆ చెట్టు మొదల్లో మన వనంలోనే చెట్టు మొదల్లో కూర్చొని ఉన్నాడు అని చెబుతాడు చెప్పగానే రాజు అంటాడు అయితే ఇలా వన విహారాన్ని రద్దు చేయండి మనం అందరం మంది మార్బలంతో అందరం కలిసి రాష్ట్రపాల భిక్షుని సందర్శిద్దాం ఆ భిక్షువు చెప్పేటటువంటి ధర్మ సారాంశాన్ని గ్రహిద్దాం ఆ అమూల్యమైనటువంటి పాఠాన్ని విందాం పదండి అని చెప్పేసి అందరినీ తీసుకొని ఆయన రాష్ట్రపాల భిక్షు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏనుగు మీద పరిచేటటువంటి ఒక కంబళి ఉంటుంది ఒక కంబళి ఏనుగు మీద కూర్చుంటానికి ఒక కంబళి వేస్తారు అలాంటి కంబళి పరిచి ఆ భిక్షుని ఇక్కడ కూర్చోమని చెప్పేసి రాజుగారు అంటాడు అప్పుడు రాష్ట్రపాల భిక్షు అంటాడు వద్దు నా ఆసనం నాకు సరిపోతుంది మీరు కూర్చోండి రాజ కావాలనుకుంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదు మీరు ఆసనం మీద కూర్చోండి అని చెప్తాడు సరే రాజుగారు కూర్చున్న తర్వాత రాష్ట్రపాలతోటి అంటాడు నాలుగు సంకటాలు ఉన్నాయి నాలుగు బాధలు ఉన్నాయి నాలుగు విచారాలు ఉన్నాయి రాష్ట్రపాల భిక్షు అంటాడు ఏమిటి అన్నట్టుగా చూస్తాడు రాష్ట్రపాలుడు మొదటిది 
వార్ధక్యం వలన నష్టం అంటే ముసలితనం వల్ల నష్టం అంటే ఏంటి అతను ముసలి వాడైన తర్వాత ఇక సంపాదించలేడు సంపాదించింది తరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ కూడ పెట్టలేడు అందువలన అతను ఏం చేస్తాడంటే అరే ఈ ముసలాడిని నేను ఇక లాభం లేదని చెప్పేసి సందర్శిస్తాడు నువ్వు చూస్తావా ముసలవాడివి కాదు యువకుడివి కుర్రవాడివి నువ్వెందుకు సందర్శించావు ఇలా సందర్శించిన తర్వాత నువ్వేం విన్నావు ఏం నేర్చుకున్నావు ఏం దర్శించావు అని చెప్పు అని అడుగుతాడు సరే రెండో నష్టం ఏంటి రెండో నష్టం వ్యాధి వల్ల నష్టం అని చెప్పి రాష్ట్ర అంటాడు రాజుగారు రాష్ట్రపాలుడితో మాట్లాడుతున్నాడు బిషువు రాజుతో మాట్లాడడం కాదు ఇక్కడ జరుగుతున్నది రాజు రాష్ట్రపాల బిషువుతో మాట్లాడుతున్నాడు రెండవ నష్టం వ్యాధి వలన నష్టం వ్యాధి వలన ఎలా నష్టం వ్యాధులు వయసు పెరుగుతుంది వ్యాధులు కమ్ముకు వస్తున్నాయి సంపద ఆర్జించడం కుదరట్లేదు ఉన్న సంపద తరిగిపోతుంది ఇక సంపాదించడం మన వల్ల కాదని చెప్పి అనుకున్నాడు అందువల్ల దీని నుంచి ఎలా చేద్దాం సన్యాసిద్దాం సన్యాసంలోకి వెళ్ళిపోదాం అందరూ అదే మంచి మార్గం అని అనుకుంటున్నారు కదా ఈ రోజున అని చెప్పేసి ఆ వ్యాధి వలన నష్టాన్ని అలా తొలగించుకోవాలని అలా చేస్తాడు నిన్ను చూద్దామా రాష్ట్రపాల బిక్షు నువ్వు యువకుడివి నీకంత ఆయు ఆరోగ్యాలు బాగా ఉన్నాయి ఆరోగ్యం సమృద్ధిగా ఉంది నువ్వేమో ఏ వ్యాధులు ఉన్నాయని చెప్పేసి నువ్వు ఇలా సన్యాస దీక్ష తీసుకున్నావు సన్యాస దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఇలా ఉపసంపద తీసుకున్నాక ఇలా ప్రవర జీర్చిన తర్వాత నువ్వేం విన్నావు ఏం చూసావు ఏం దర్శించావు నీవు చెప్పు నాకు తెలుసుకోవాలనుంది అంటాడు ఆ తర్వాత మూడవ నష్టం ఏంటి రాష్ట్రపాల బిషు మూడవ నష్టం భోగం వల్ల నష్టం భోగ లాలసత్వం వల్ల నష్టం అంటే సంపద ఉంది అతను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు భోగ భోగలాలస్తో సంపద అంతా కరిగిపోతూ ఉంది అయిపోతూ ఉంది ఇక మళ్ళీ భోగలాలసత్వం వల్ల అతను జరిగినటువంటి నష్టాన్ని మళ్ళీ సంపాదించుకోవడానికి అతనికైతే కుదరడం లేదు తరిగిపోయింది అప్పుడు అతను అనుకున్నాడు ఇక సంపద లేదు అనుభవించడం లేదు అందువల్ల నేను సన్యాసిస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడు అప్పుడు భగవానుడు ఓ రాష్ట్రపాల భిక్షు అతను అలా భోగం భోగం వలన నష్టం జరిగింది కాబట్టి అతను సన్యాసించాడు నీకు సంపద తరగని సంపద ఉంది నువ్వు ఎంత భోగ లాలస్తో ఉన్నప్పటికీ కూడా నీకు నష్టం లేదు మరి నీవేలా ఇందులో ఉన్నావు నువ్వు ఎలా సన్యాసించావు నువ్వు సన్యాసించిన తర్వాత ఏం చూసావు ఏం విన్నావు ఏం నేర్చుకున్నావు అని చెప్పి అడుగుతాడు ఆ తర్వాత నాలుగో నష్టం ఉంది ఆ నాలుగో నష్టం ఏంటి బంధువుల వలన నష్టం జ్ఞాతులు అంటారు ఒక వ్యక్తి వయసు పైబడే కొద్దీ అతని బంధువులు చనిపోయారు చనిపోతూ ఉన్నారు తరిగిపోతూ ఉన్నారు స్నేహితులు తరిగిపోతూ ఉన్నారు తెలిసిన వాళ్ళు తరిగిపోతూ ఉన్నారు అందరూ ఎప్పటికీ ఎల్లకాలం అలాగే ఉండరు కదా కొంతమంది తరిగిపోతూ ఉంటారు అప్పుడు అతనికి మనసు గాయపడింది బాధపడింది నష్టపడింది అందువలన అతను ఏం చేశాడంటే సన్యాస దిశ తీసుకున్నాడు కానీ నీవు చూద్దామా నీ బంధువులందరూ బాగున్నారు స్నేహితులందరూ బాగున్నారు చుట్టుపక్కల బాగున్నారు మరి నీవెందుకు సన్యాసం తీసుకున్నావు తీసుకున్నాక నువ్వేం చూసావు ఏమి నేర్చుకున్నావు ఏం దర్శించావో చెప్పు అన్నాడు అప్పుడు రాష్ట్రపాల భిక్షకు నవ్వుతాడు నవ్వి బుద్ధుడు నాలుగు ధర్మసారాలని చెప్పాడు అవి ఏమిటంటే మొదటిది ఈ జీవితం అస్థిరం అని చెప్పాడు ఈ జీవితం అస్థిరం ఇది అంచానికి ఊడ్చివేయబడుతుంది అని చెప్పాడు అది విన్న తర్వాత అది గ్రహించిన తర్వాత నేను సన్యసించాను అని చెప్పేసి అన్నాడు రెండవది మీ జీవితానికి జన్మించినాక ఏ జీవికి ఏ జీవితానికి కూడా ఆశ్రయం లేదు రక్షణ లేదు అని చెప్పాడు అది తెలుసుకోగానే ఆ సత్యం గ్రహించి నా మనసు ద్రవించి ఆ ఉన్నతత్వాన్ని గ్రహించి నేను సన్యసించాను అని చెప్పేసి అంటాడు మూడవ ధర్మసారం జన్మించినాక ఏ జీవితానికి ఏ జీవికి కూడా నా స్వంతము నాది అనేది లేదు అంతా గతించిపోవలసిందే అంతా వదిలిపెట్టవలసిందే అని చెప్పాడు భగవానుడు అది గ్రహించిన తర్వాత నేను నిరుగ్రహం అయ్యాను అని అన్నాడు నాలుగవ ధర్మసారం జన్మెత్తినాక ఏ జీవికైనా ఏ జీవితమైనా సరే అసంపూర్ణము అసంతృప్తితో కూడింది తృష్ణకు బానిసే అంటే కోరికలకు బానిసే దానికి ఒక అంతు పొంతు లేదు ఈ కోరికలకి అది విన్న తర్వాత నేను సన్యసించాను ఈ ధర్మ దిశ తీసుకున్నాను అని చెప్పేసి రాష్ట్రపాల భిక్షు ఆ రాజుగారికి విన్నవించుకుంటాడు అప్పుడు రాజుగారు అంటాడు జీవితం అస్థిరం అస్థిరం అంటున్నావు ఏ విధంగా అస్థిరమో నువ్వు చెప్పు నాకు అని అంటాడు ఎలా అస్థిరమా అస్థిరం అంటే స్థిరం లేనిది 
ఎప్పటికీ ఉండదనమాట అస్థిరం ఎలాగో చెప్పు అని చెప్పేసి రాజుగారు అనగానే నువ్వు యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు చాలా బలశాలి వంట ఏనుగుల్ని నడిపేవాడి వంట బుర్రపు స్వారీ చేయగలిగేవాడి వంట రథాల్ని నడిపేవాడి వంట యుద్ధంలో శత్రువులను నరవీర భయంకరంగా చంపేవాడి వంట నీ శక్తి ముందు ఎవరైనా సరే నీ జబ్బ బలం తొడ బలం ఎంత అద్భుతమైందో చెప్పుకునేవాళ్ళంట మరి నీకు అలాంటి జబ్బ బలం తొడ బలం ఇప్పటికీ ఉన్నాయా అని చెప్పేసి రాష్ట్రపాల భిక్షువు రాజు రాజా కొరవు అని అడుగుతాడు అప్పుడు రాజుగారు అంటాడు నిజంగానే ఆనాడు నా నా శక్తుల్ని చూసి ఒక అసాధారణమైనటువంటి శక్తులు ఏమైనా నా దగ్గర ఉన్నాయేమో అనుకునేవాడిని ఆ జబ్బ బలం ఆ తొడ బలం ఇవాళ లేవు నేను ఎనభై ఏళ్ళ వృద్ధుడిని అయ్యాను ఒక చోట కాలు వేస్తే ఇంకొక చోట కాలు పడుతుంది నిజంగానే నా శక్తి ఉడిగిపోయింది నిజంగానే నువ్వు చెప్పినట్టుగానే ఈ జీవితం అస్త్రమని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది నువ్వు చెప్పిన తర్వాత ఇంతకాలం గ్రహించలేక పైన రాష్ట్రపాల భిక్షు అంటాడు అన్న తర్వాత అంటాడు మళ్ళీ ఈ జీవి ఏ జన్మించినాక ఏ జీవితానికి ఆశ్రయం లేదు రక్షణ లేదు అన్నావు కదా నాకెందుకు లేదు రక్షణ నాకు బోల్డ్ అంత సైనిక బలం ఉంది గుర్రాలు ఉన్నాయి రథాలు ఉన్నాయి చుట్టూ మంది మార్బలం ఉంది స్నేహితులు ఉన్నారు బంధువులు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు నాకు రక్షణ లేకపోవడం ఏంటి ఎలా భిక్షు ఈ జీవితానికి ఆశ్రయం రక్షణ ఎందుకు లేదు అంటాడు అయ్యా నీకు ఎప్పుడైనా ఏ వ్యాధి అయినా సోకిందా అంటాడు ఏ వ్యాధి సోకింది ఏమిటి నాకు ఇప్పుడు వాతప జబ్బు ఉంది అంటాడు వాతప జబ్బు అంటే ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ అంటున్నాం అది ఆ జబ్బు వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అది విపరీతం అవుతుంది అలా విపరీతమైనప్పుడు కింద పడి కొట్టుకుంటుంటాను అప్పుడు నా భార్య నా బిడ్డలు అందరూ నా చుట్టూ చేరి రాజుగారు మరణించేటట్టున్నారు అని చెప్పేసి అని సానుభూతి వాక్యాలు పలికేవాళ్ళు మళ్ళీ ఎలాగో కోలుకొని మళ్ళీ తిరుగుతూ ఉంటాను అది నా వాతపు జబ్బు యొక్క విషయం అంటాడు మరి నువ్వు నీకు అంత ఆశ్రయం రక్షణ అందరూ ఉన్నారు కదా ఈ వ్యాధిని నీ భార్య నీ బంధువులు నీ పిల్లలు తలా కాస్త పంచుకోవచ్చు కదా అని అడుగుతాడు రాష్ట్రపాల భిక్షు అప్పుడు అంటాడు రాజు అది వ్యాధి ఎలా కుదురుతుంది వ్యాధిని పంచుకోవడం ఎలా కుదురుతుంది ఎవరి వ్యాధిని వాళ్ళు అనుభవించాల్సిందే ఎవరి బాధని వాళ్ళు అనుభవించాల్సిందే అంతేగాని ఒకరి బాధని ఒకళ్ళు పంచుకోవడం ఒకళ్ళ వ్యాధిని ఒకళ్ళు పంచుకోవడం ఎలా కుదురుతుంది భిక్షు అంటాడు అదే కదా చెప్తుంది భగవానుడు ఈ జీవితానికి ఆశ్రయం లేదు రక్షణ లేదు అని అని చెప్పేసి భిక్షు అంటాడు అప్పుడు ఆయన తెలుసుకొని నమస్కారం పెడతాడు ఇక మూడో ధర్మసారం దగ్గరకు వచ్చేసరికి నా నాకు స్వంతం అనేది లేదన్నావు అనేక గదుల నిండా వెండి బంగారాలు ఉన్నాయి అనేక గదుల నిండా పోగుబడి ఉన్నాయి కాల్బలం ఉంది గుర్రాలు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి నా సంపదలంతా సంపూర్ణంగా ఉంది లేదంట అవేంటి చెప్పు ఎన్ని నావి కాదా అన్నాడు మరి నువ్వు నీ మరణించిన తర్వాత కూడా వీటన్నిటినీ నువ్వు అనుభవిస్తావా అని అడుగుతాడు రాష్ట్రపాల భిక్షు మరణించిన తర్వాత ఎలా అనుభవిస్తాను నా భార్య బిడ్డలు తీసుకోవడమో నా అయిన వాళ్ళు ఈ సంపద కోసం కొట్టుకోవడమో ఏదో జరుగుతుంది కానీ ఈ సంపద మొత్తం నేను జీవితాంతము జీవించిన తర్వాత కూడా దీన్ని అనుభవించడం నాకు ఎలా సాధ్యపడుద్ది అని చెప్పేసి రాజ కొరవ్య రాష్ట్రపాల భిక్షుతో అంటాడు అప్పుడు రాష్ట్రపాల భిక్షువు అంటాడు అదే మధ్య కదా మరి ఈ ధర్మసారం నువ్వు కర్మానుసారం గద్దించిపోతుంటే ఈ వీటన్నిటినీ ఈ సంపదనంతని నీ సొంతం అనుకున్న దాన్ని అంతటినీ ఇక్కడ ఇలాగే వదిలివేయవలసిందే చజించవలసిందే నువ్వు అని చెప్పేసి రాష్ట్రపాల భిక్షువు అంటాడు ఇక నాలుగో ధర్మసారము దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ జీవితం అంతా అసంతృప్తి అసంపూర్ణము తృష్ణకు బానిస అంటున్నావు ఓ భిక్షు నేను ఇవాళ భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాను అనుభవిస్తాను కూడా అప్పుడు నాకు ఇది ఎలా అసంపూర్ణం ఇది ఎలా అసంతృప్తి ఎలా తృష్ణకు బానిస చెప్పమన్నాడు అయ్యా నీ స్నేహితుడు ఒకరు దక్షిణ దేశాన్ని నుంచి వచ్చారు వచ్చి నీతో ఇలా అన్నారనుకో నేను ఆ దక్షిణ దేశంలో ఒక దేశాన్ని చూశాను ఆ దేశంలో బోల్డ్ ఇంత బంగారం ఉంది వెండి ఉంది సంపదలు ఉన్నాయి కాల్బలం ఉంది గుర్రం ఉంది పెళ్లి చూసుకోవడానికి చాలామంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు అయితే నువ్వు దాన్ని జయించేటంత శక్తి నీకున్నది అదేమో బలహీనంగా ఉన్నది కాబట్టి జయ అని చెప్పాడు అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అన్నాడు తప్పకుండా ఆ రాజ్యాన్ని నా రాజ్యంలో కలిపేసుకుంటాను అందులో అనుమానమే లేదన్నాడు మరి ఇప్పుడు ఎనభై ఏళ్ల వృద్ధుడివి ఇప్పుడు కూడా ఇంకో రాజ్యాన్ని కలిపేసుకుంటానన్నావు నీ కోరికలకి అంత ఎక్కడ ఉందో చెప్పు అన్నాడు అప్పుడు రాజుగారు తగ్గిపోతాడు అర్థం చేసుకుంటాడు 
నిజమేను అని చెప్పేసి రాష్ట్ర బాల భిక్షుకి నమస్కరించి ఇంత ధర్మసారం తెలిసిన వాడివి కాబట్టే నీవు ఇలా సందర్శించి ఆ భగవాన్ని ధర్మంలో విని తరించావు అని చెప్పేసి అంటాడు ఇది మధ్యమ నికాయంలో ఉండేటటువంటి అద్భుతమైన సూత్రం రట్టపాల సూత్రం ఇది తెలుగులో కూడా దొరుకుతుంది ఎవరైనా సరే కొద్దిగా ప్రయత్నిస్తే తప్పకుండా చదవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఇది సెలవు సమాంత్ర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి